আজকে আমাদের মাঝে এমন একজন সেলিব্রিটি উপস্থিত আছে এক কথা শি ইজ মাল্টি ট্যালেন্টেড কি খানিকটা এক্সাইটেড হোল্ড ইউর ব্রেথ আমি বলছি কে আছে আমাদের সাথে সে একাধারে মডেল এবং অ্যাক্ট্রেস তারপরে তার পরিচয় হচ্ছে শি ইজ অলসো আ ডেন্টিস্ট শি ইজ ম্যাসমারাইজিং বিউটি ওয়ান্ডারফুল লেডি শি ইজ স্মার্ট গর্জিয়াস শি ইজ না আদার দেন শি ইজ মাই ফেভারিট অলসো ইউর ফেভারিট শি ইজ ডায়লা ডাইম ওয়েলকাম টু মাই শো আপু थैंक यू सो मच অনেক বড় একটা লম্বা চওড়া উপাধি দিয়ে শুরু করলা थैंक यू सो मच কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি খুব ভালো লাগছে আজকে আমাদের এই আয়োজনে তোমাকে পেয়ে জমি আড্ডা দেওয়া যাবে তোমার সাথে হোপ ফর দা বেস্ট হ্যাঁ এটা সবকিছু ছাপি এই মুহূর্তে কেমন আছো তুমি একটু খারাপ লাগছে শীতকাল আমার অতটা পছন্দের নয় শীত বরাবরই আমার একটু অপছন্দের সময় তো তারপরেও আছি ভালো আছি চলছে হাই ফাইভ শীত আমার একদম পছন্দ না কিন্তু কিছু করার নাই শীত আবহাওয়া তো বদল হবেই সেটাই সময়ের পরিবর্তন হবে আবহাওয়ার বদল হবে শীত আসবে গ্রীষ্ম আসবে এবং একটা একটা মোমেন্ট থেকে আর একটা মোমেন্টে ঋতুর পরিবর্তন ঘটবে এই জন্যই কিন্তু আমরা অপেক্ষা থাকি আচ্ছা আচ্ছা এই যে এই উইন্টারে তুমি আউটডোরে অনেক শুটিং করছো আমি শুনছিলাম তখন আর কি কোনো ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি না উইন্টারে মানে শীতকালে আউটডোর শুটিংয়ের সবচেয়ে বড় প্রবলেম সমস্যাটা হচ্ছে যে দেখা যায় যে হয়তো কাপড়টার লেন্থ একটু কম থাকে হাঁটু পর্যন্ত লেন্থ আবার দেখা যায় যে চুল ওড়ানোর জন্য ব্লোয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে তো চুলগুলো উঠতেছে ব্লোয়ারে তো আমি পুরো ফ্রিজ তখন মনে হয় যে আইসক্রিমের ফ্যাক্টরির মধ্যে বা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে মনে হয় শুটিং করতেছি তো সেই অবস্থায় নর্মাল একটা সুন্দর একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে রাখতে হয় মানে খুব ফিল দেখাতে হয় আমার দেখাতে হবে আমার অডিয়েন্সকে যে আমি খুব ফিল আমার হে চুল উঠতেছে বাতাসে বা দেখা যাচ্ছে যে সুইমিং পুলের মধ্যে আমি জল কেলি করতেছি কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে ওইটা তো শীতের সময় শুটিং হচ্ছে যেমন আমি শ্রী শ্রীমঙ্গলে একটা শুটিং করে আসলাম অনন্য মামুন পরিচালিত একটা মিউজিক ভিডিওর আচ্ছা পাগল করে ওটার টাইটেল তো দেখা যাচ্ছে যে ওই শ্রীমঙ্গলে কিন্তু আরও অনেক বেশি ঠান্ডা তো এই ঠান্ডার ভেতরে পুরো মনে হচ্ছে যে ভু তো আমার কোয়ার্ট এসছে তাকে অলমোস্ট ওই যে পুলের পানিতে একটু হাফ পোর্শন ডুবিয়ে কয়েকটা সিনের একটা শর্ট দিতে হয়েছে তো সে অলমোস্ট ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছিল তো এটাই আসলে আবহাওয়া তো অবশ্যই একটা ভিডিওর যে কথাটি বলছিলাম মিউজিক ভিডিওর কাজটা কি শেষ হয়ে গেছে নাকি বাকি আছে হ্যাঁ মিউজিক ভিডিওর কাজ শেষ গত সপ্তাহে এবং সম্ভবত সামনের সপ্তাহে এটা মাহমুদের সুরে এবং কথা ছিল রোজিনা করিম খানের গাওয়া ছিল এটা বেশ ভালো হয়েছে এটা কিছুদিন আগে রিলিজ গেল আচ্ছা যদি বলি মিডিয়াতে তোমার শুরুটা হচ্ছে মডেলিং দিয়ে হ্যাঁ তারকাদের দেখে অভ্যস্ত তখন কিন্তু একটা কিশোরী মেয়ে বা একটা যে মেয়েটা টিন এইজ একটা মেয়ের কথা বলো সবারই কিন্তু একটা আগ্রহ থাকে নিজেকে একটু গ্ল্যামারাস দেখা বা টিভি পড়তো ও মাই ঘট একটা বিষয় থাকে তো হঠাৎ করেই আসলে আমার একটু পপুলার বা জনপ্রিয়তার বনে চলে যাওয়া তো সেখান থেকে একদমই হঠাৎ করে তো ফেম তো ভালোই লাগে ফেমাস বা পপুলার ওয়ার্ডটা যখন কারো নামের আগে যুক্ত হয় খারাপ লাগছে না সেটা ভালোই এনজয় করছি তো আমি আসলে হঠাৎ করে পপুলার হয়ে গিয়েছি আমার কিছু ছবি মানুষ খুব বেশি পছন্দ করেছিল যেহেতু তুমি বললাম আমি মডেল ছিলাম এখন মডেল আছি তো এইটাই আর কি যে হঠাৎ করে ওই যে পপুলার হয়ে যাওয়া আচ্ছা শুটা তো ফটোশুট দিয়ে আসে শুটা আমি হ্যাঁ রেগুলার যেরকম রেগুলার মডেল আর যার রেগুলার মডেলিং বলতে যেটা বোঝায় প্রিন্ট মিডিয়া আমি আসলে প্রিন্ট মিডিয়া থেকে এসেছিলাম আচ্ছা তো আমার ছবিগুলো খুব মানুষ যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে বা বিভিন্ন জায়গায় যখন ম্যাগাজিন বা পত্র পত্রিকা পাবলিশ হতো মানুষ এটা আসলে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করতে বা পছন্দ করতো 
Yeah, definitely, because you are a very good looking and very good figure. You <laughs> figure it out. Exactly. Uh, Not you know, to regular fitness जेनेटिकल इम्पोर्टेंट जिम वार्कआउट बला गुरुपूर्ण खबर डाएटर विषय पार्सेंट भूमिका रखे वार्कआउट भूमिका रखे हम टू टोटी फाइव पार्सेंट तो सबा भाव जिम जिम मानी खूब स्लिम थका फिट थका चिकन थका क्योंकि जिम मानी क्योंकि अब गेनो करा मैं किट और गेनो करा तो वार्कआउट करी गेन करार्जन मासिल गेन करार्जन हमारे मासिल मैं एक हेल्दी फिगार एक बस भलो लागे रेदार दैन स्किन यूमान तो वार्कआउट कर मुहूर्ते अक्सिजिमे वार्कआउट कर जिको जमान भाई आब आ स्पेशल ट्रेनर हिसेब बोलो बड़ो भाई हिसेबी बो प्रत्येक जिन खूब भलो भाव धरे धरे देखान वार्कआउटर एवं आसले वार्कआउट एक फ्रिक बोलते पर सप्ताह एटलिस दुई तीन दिन इसर फाँके शूटिंग मीटिंग डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस फाँके আমি যদি না যেতে পারি ওয়ার্কআউটে কোনো কারণে যদি মিস হয় আমার কাছে একটু আনিজি লাগে আচ্ছা আচ্ছা যারা আছে মানে ক্যামেরার পেছনে কিংবা তোমাদের ফ্যান যারা আছে তারা কিন্তু একটু জানতে চায় সেলিব্রিটিরা আসলে কি খায় কোথায় যায় কিভাবে ঘুমায় একটু জানবো যে আমাদের নাইলা নাইম কি ভাত মাছ খায় কিনা কি খায় তাহলে খাওয়া আমি তো শুরুতেই বললাম আমি বরিশালের মেয়ে নদীর দেশের মেয়ে নদী মাতৃক দেশের মেয়ে সো মাছ ভাত তো আমার ব্লাডেই বলতে পারো আমার রক্তে প্রবাহমান খাওয়া খাওয়া আর আর সবাই ভাবে আমি বুঝি খুব বেছে বেছে খাই কম খাই অল্প খাই আমি নিজেকে ডিফাইন করি যে সর্বভুক প্রাণী মানে সর্বভুক মানে হচ্ছে সর্ব যেটা হালাল আমি সব কিছু খাই সব কিছু সব কিছু ইচ এন্ড एवरीथिंग আমি একটু মাংসটা একটু এভয়েড করি বা একটু আমি যেহেতু ট্রেনিমাল লাভার এই বিষয় একটু এভয়েড করি বাট মোটামুটি চট রাস্তার স্ট্রিট ফুডে চটপটি ফুচকা হইতে শুরু করি আচ্ছা হ্যাঁ শীত সব কিছু एवरीथिंग 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 তোমার ফেভারিট ফুড কি যদি জানতে চাই আমার ফেভারিট ফেভারিট সবচেয়ে ভাজি ভর্তা ভাত এটা মনে হয় আমার সবচেয়ে আচ্ছা মাছের মধ্যে যেহেতু বরিশালের মেয়ে বরিশালের মানুষ তো অনেক মাছ পছন্দ করার কথা মাছ পছন্দ করি যখন যেটা পাই আমার আসলে খুব পছন্দের তালিকা বলে কিছু নাই যে এই জিনিসটা আমার খুব পছন্দ ছোট মাছই খেতে হবে ছোট মাছ সব কিছু মানে অনেকে আছে যে কাটা দেখে একটু ভয় পায় ছোট মাছ খেতে চায় না রিয়েলি নট এক্স্যাক্টলি আচ্ছা পছন্দ সব ধরনের মাছই খাওয়া হয় তাহলে আচ্ছা পার্সোনাল লাইফে তুমি একজন ডেন্টিস্ট এটা আমরা সবাই জানি এন্ড যেটা বলবো সেই क्वेश्चनটা হচ্ছে এটা আসলে আমার নিজের একটা কিউরিয়সিটি যখন মানে কেউ আসে তোমার কাছে মানে একটা ডেন্টিস্টের কাছে এসে এরকম একজন ডেন্টিস্টের কাছে আসে এরকম থাকে না যে দেখে অনেকটাই রোগ আমার 50% সেরে গেছে আমার কিছু করতে হচ্ছে না তখন কি রকম লাগে যখন কেউ আসে তোমার কাছে আসলে ব্যাপারটা তা ঘটে না ঘটে যেটা সেটা হচ্ছে যে আসে খুব লাইক নাল নামকে দেখাবো रोगी <laughs> 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 मडलिंग 
चेस्टा कर চেষ্টা করছি এখনো শিখছি শেখার অবস্থায় আছি আচ্ছা 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 চমৎকার তুমি মিডিয়াতে অনেক দিন ধরে কাজ করছো এবং খুব সগরবে কাজ করছো বলা যায় যদি কেউ মিডিয়াতে আসলে পপুলারিটি চায় অনেকের আছে সুন্দর চেহারা লাগে অনেকের কাছে মেধা লাগে যদি তোমার কাছে জানতে চাই মানে তোমার কাছে থিওরিটা কি মিডিয়াতে আসলে পপুলারিটি পাওয়ার জন্য কি ধরনের কোয়ালিটি আমাদের থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি সব সময় এডুকেশনটাকে মানে এডুকেশন যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা পড়াশোনা বা স্টাডি এই বিষয়টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেই কারণ পড়াশোনা ছাড়া একটা মাথা আসলে এটা কোনো মাথা না তো তোমার যে কোনো কাজে সেটা তুমি ব্যাংকার হও মিডিয়া পার্সন হও বা বাসায় যদি তুমি একজন দর্জিও হও সেলাই মেশিন দিয়ে কাজ করো সবার ক্ষেত্রেই তার নিজ 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 সেক্টরে একটা পড়াশোনা বা স্টাডির দরকার আছে সো মডেল হতে যাও বা অভিনেত্রী হতে যাও যেটাই হতে চাও না কেন ওইটার বিষয়ে তোমার পড়াশোনাটা অবশ্যই থাকতে হবে আর পড়াশোনা শিক্ষিত একটা বিষয় যে বিষয়টা যে পড়াশোনা এই বিষয়টা রিফ্লেক্ট করবেই আমরা যখন একটা এক ঘন্টা নাটক দেখি আমরা ভাবি যে আসলে এই তো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল কিন্তু এটার পেছনে যে এক এক দিনে এক একটা শিল্পীর দেখা যায় যে বিশ ঘন্টা বাইশ ঘন্টা টানা শুটিং থাকে এটা একজন ডে লেবার যে একজন দিন মজুর তার থেকেও কিন্তু অনেক কষ্টের কাজ একদম সেই সকাল থেকে ইউনিটে বসে থাকা তারপর দেখা যায় যে যখন সে একটু তোমার কাছে আমরা আবার ফিরে আসবো ছোট্ট একটু ব্রেক থেকে ঘুরে আসি আপনারা দেখছিলেন আমাদের সাথে রয়েছে আজকে এই মুহূর্তে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে একটু বলতে চাচ্ছি আর যারা আগেই যুক্ত হয়েছেন তারা তো জানেনি তারপরেও এই মুহূর্তে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে একটু বলতে চাচ্ছি আজকে বাংলা টিভি লাইভ ক্যাফেতে উপস্থিত আছেন গেস্ট হিসেবে আমাদের সবার ফেভারিট নাইলা নাইম আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের গেস্টের কাছে আপ ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক থ্যাংক ইউ আমরা যেমনটি বলছিলাম তুমি যেমনটি বলছিলে যে আসলে এডুকেশনটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যে সেক্টরই কাজ করি না কেন এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম হ্যাঁ আসলে পড়াশোনাটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা যে সেক্টরেই তুমি তোমার জব বা ক্যারিয়ার স্টাবলিশ করতে চাও না কেন এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো তুমি যখন নিজের নিজ নিজ অবস্থান থেকে তুমি যদি একটু তোমার যে কাজটা করছো সেটা নিয়ে একটু স্টাডি করা থাকে অবশ্যই কাজটার রেজাল্ট ভালো হবে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে সেটা যদি মডেলিং হয় তাহলে মডেলিং সেটা যদি তুমি অ্যাক্টর হও বা অ্যাক্টিং করতে চাও সেক্ষেত্রে অ্যাক্টর অ্যাক্টিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা ব্যাংকার হইলে ব্যাংকের তুমি অ্যাজ এ ব্যাংকার সেটা সো তোমার পড়াশোনাটা সব ক্ষেত্রেই আসলে ইম্পর্টেন্ট এটাকে আমি খুব গুরুত্ব দিই এবং সাথে হচ্ছে ফিটনেস বা তুমি যখন ভালো খাবে ভালো লাইফস্টাইল লিড করবে প্রপার ঘুমাবে তোমার এটা স্কিন গ্লো করবে স্কিনটা ভালো থাকবে অ্যান্ড হেলথ ভালো থাকবে তো তুমি যখন নিজে ফিট থাকবা তুমি এমনিতেই কনফিডেন্স থাকবে নাফ যে যে কোনো কাজ করার প্রতি তোমার পুরো উদ্যম বা ইচ্ছাটা থাকবে বা তুমি একটা পজিটিভ এনার্জি নিয়ে থাকবে তো ডায়েট বা পড়াশোনা এই সব বিষয়গুলো আসলে একটার সাথে একটা জড়িত তো তুমি যখন নিজেকে একটু গ্রুম আপ করে নিবা বা এই বিষয়গুলো একটু মেনটেন করবে অটোমেটিক তুমি একটা নিজের ইয়োর সেলফ নিজেকে নিজে ভালোভাবে তৈরি করতে পারবা স্যাটিসফ্যাকশনটা হচ্ছে সবচাইতে বড় ব্যাপার হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ একটু জানবো আপু তোমার এই মুহূর্তে ব্যস্ততা আমি তো সব সময় আসলে প্রিন্ট মিডিয়ার মডেল ছিলাম মডেলিং করতাম এখনো করছি সাথে মাঝখানে অনেকগুলি মুভি গান করা হয়েছে তো গানগুলি তো করা হয়েছে প্লাস এই মুহূর্তে লাস্ট 15 20 দিনে বলতে পারো যে তিনটার মতো মিউজিক ভিডিও করা হয়েছে যেটা দুইটা রিলিজের অপেক্ষায় একটা গত সপ্তাহে রিলিজ হয়ে গেছে আচ্ছা আর 
আর যেটা হচ্ছে যে আমি খুব ইভেন্ট গুলোতে আসলে বেশি পারফর্ম করা হয় নাচটা যেগুলো একটু বেশি করা হয় টুকটাক এগুলি আসলে তো জড়িয়ে আছে চলছে আর কয়েকটা শর্ট ফিল্মের কাজ করা হয়ে গেছে লাস্ট সব গত সপ্তাহেও দুইটা করা হয়েছে তো সবগুলি আসলে প্রচারের অপেক্ষায় আচ্ছা আচ্ছা যেহেতু নাচের প্রসঙ্গ এসেছে এই নাচটা কি ছোটবেলা থেকেই করা না নাচ ছোটবেলা থেকে কখনোই ছিল না নাচের প্রতি আমার আগ্রহটা ছোটবেলা থেকে ছিল বাট আসলে কিন্তু আসলে ফ্যামিলি বা মফসলে বড় হয়েছি তো সুতরাং সবকিছু মিলে আসলে শিখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা আসলে পাইনি কাজ করতে করতে বড় হয়ে বা এখন মিডিয়াতে থেকে কাজ করতে করতে শিখার যে বিষয়টা ওইটা আসলে আছে কিন্তু আসলে প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষাটা ওইটা আমার একেবারেই নাই আচ্ছা মানে নিজের একটা মানে শখ থেকেই নাচটা করা মেইনলি শখ থেকে না আসলে প্রয়োজন থেকে দেখা গেল যখন একটু পপুলার হইলাম বা জনপ্রিয় হইলাম বিভিন্ন ইভেন্টস বা বিভিন্ন স্টেজ পারফরম্যান্স বা টুকটাক বিভিন্ন কাজের যখন অফার আসতে শুরু করলো তখন আসলে দেখা গেল যে যারা কোরিওগ্রাফার আছে তারা কোরিওগ্রাফার আসাদ খান কোরিওগ্রাফার ফ্লাই ফারুক বা যারা আছে কোরিওগ্রাফার তারা ধীরে 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 আমাকে শিখাতে লাগলো বিভিন্ন ইভেন্ট বা স্টেজ পারফরমেন্সের জন্য ধীরে 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 আসলে একটু একটু করে রপ্ত করা এখনও চেষ্টা করছি আচ্ছা আচ্ছা তুমি তো যেমনটি বলছিলে প্রিন্ট মিডিয়া থেকে এসেছো এখন ইলেকট্রিক মিডিয়াতে কাজ করছো ওকে যদি এই দুইটা মিডিয়া কম্পেয়ার করতে দিলি যে পপুলারিটির ক্ষেত্রে আসলে কোন মিডিয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমার কাছে শুধু পপুলার হওয়া যাবে বা জনপ্রিয় হওয়া যাবে তেমনটি যেমন নয় তেমনি যে শুধু ভিজুয়ালে কাজ করলেই পপুলার হওয়া যাবে তেমনটি নয় দুইটাই আসলে দরকার আছে আর প্রিন্ট মিডিয়ার কথাটা আমি বলবো যে যখন ক্যামেরার সামনে বারবার বারবার ছবি বা প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য কাজ করা হয় তখন আসলে মানুষ একটা অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস নিজের পশ্চার সম্পর্কে যে এই পশ্চারটাতে সে দাঁড়ালে তাকে দেখতে ভালো লাগবে বা এইভাবে এইভাবে সে এই এক্সপ্রেশনটা দিলে তাকে দেখতে ভালো লাগছে তো এই বিষয়গুলো যখন ধীরে 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 সে রপ্ত হয়ে যায় তখন সেটা আসলে আলটিমেটলি ভিজুয়াল মিডিয়াতে তো কাজ দেয় আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি মানে হচ্ছে যখন আমরা প্রিন্ট মিডিয়াতে কাজ করি যারা কাজ করে হ্যাঁ অবশ্যই ক্যামেরার সাথে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি তৈরি হয় যেটা পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করতে পারে হ্যাঁ যেটা পরবর্তীতে আসলে ভিজুয়াল মিডিয়াতে কিছুটা হলো হেল্প করে আচ্ছা হেল্প করে তারপরে তুমি কিন্তু চলচ্চিত্রে আইটেম সং এ সো ফর কাজ করেছো হ্যাঁ কয়টা কাজ করা হয়েছে পর্যন্ত অলমোস্ট 13টার মতো 13 থেকে 14টার মতো আচ্ছা আচ্ছা চলচ্চিত্রে কাজ করা এবং সেই চলচ্চিত্রটাকে নিজের ভিতরে ধারণ করতে হয় প্রপার সময় দিতে হয় আর সময় দেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যখন একটা লর্ড নিয়ে একটা চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্র পরিচালক যে ওই লর্ডটা নিয়ে শুটিংয়ে চলে যায় সাত দিন দশ দিনের জন্য আমার জন্য এটা আসলে খুব প্রবলেম হয়ে যায় বিকজ আমার একটা চেম্বার আছে দুইটা চেম্বার আছে তো সেগুলো মেনটেন করে বাসা মেনটেন করে আসলে সেই সাত দশ দিন টানা সেই লর্ডের ওই পার্টিকুলার ওই জায়গাটায় থাকে থাকা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে যায় যেমন আমি যে কাজগুলি করি এই মুহূর্তে যে প্রিন্ট মিডিয়ার কাজ বলো বা মিউজিক ভিডিওর কাজ বলো বা গানের কাজ বলো সেটা দেখা যায় দুই দিন তিন দিনের ভেতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা চলচ্চিত্র একটা রেসপন্সিবিলিটি একটা দায়িত্ব ওটা শেষ শুরু থেকে শেষ করা মানে তিরিশ দিন পঁয়ত্রিশ দিনের শুটিং মাথায় নেওয়া তারপর সেটাকে ডাবিংটা মাথায় নেওয়া তো অনেকগুলি বিষয় এটার সাথে থাকে তার মানে হচ্ছে তুমি তোমার প্রফেশন ডেন্টিস্ট যে প্রফেশনটা আছে ওটাকে তুমি প্রায়োরিটিটা আগে দিচ্ছ ডেন্টিস্ট প্রফেশনের প্রায়োরিটি সবসময় আমার কাছে আগে কিন্তু আমি যেহেতু মিডিয়াতে এত লম্বা সময় ধরে কাজ করছি এটা এটাও আমার বলতে পারো যে আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনোটাকে আমি ফেলে দিচ্ছি ডেফিনেটলি কিন্তু 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 যেটা হচ্ছে যে লম্বা যে সময়টা এটা একটা চলচ্চিত্র জন্য দেয়া খুবই আসলে আচ্ছা আপু তেরোটা আইটেম সঙ্গে কাজ করেছ এখন পর্যন্ত রেসপন্স কেমন পেয়েছ রেসপন্স অবশ্যই ভালো ছিল শিখেছি যাদের সাথে নতুন নতুন যে প্রোডাকশনগুলির সাথে কাজ করেছি অবশ্যই নতুন কিছু শিখতে পেরেছি অ্যান্ড ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স তো ভালোই ছিল মানুষের গ্রহণযোগ্যতা ছিল যার জন্য যখন গানগুলি ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে বা চ্যানেলে দেখানো হয়েছে মানুষ দেখেছে রিপিটেডলি 
এটি আসলে ভালো লাগে আমি পাওয়া আচ্ছা অনেকগুলো আইটেম সঙ্গে কাজ করেছে এবং এক একটা ফিল্মে দেখা গেছে এক এক রকম ডিরেক্টর এক একজন ডিরেক্টর অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এক এক রকম পরিবেশের ব্যাপারটাও আসে তো অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে মানি নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কখনো কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে কি না কিছু ব্যাপারে প্রবলেম কাজ কাজের বিষয়টা হচ্ছে কাজ তো অবশ্যই কষ্টসাধ্য একটা বিষয় আমি যেটা তোমাকে একটু আগে বলেছি যে এক ঘন্টার একটা নাটক হোক বা পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের একটা টিভি সি হোক যেটাই তুমি দেখো না কেন এটার পেছনে কিন্তু লম্বা বাইশ ঘন্টা তেইশ ঘন্টা একটা টানা পরিশ্রম পুরো ইউনিটের থাকে প্রত্যেকটা ইউনিটের যতগুলি সদস্য থাকেন সবাই অ্যাক্টিভ থাকে তো এটা আসলে কষ্টসাধ্য একটা বিষয় ডেফিনেটলি তো সে কষ্টটাই আসলে আমার কাছে মেইন একটা প্রথম বলতে পারো যে প্রথম সমস্যা বা প্রথম একটা ফিজিক্যাল একটা লেবারের মতো বিষয়টা তেরোটা আইটেম সঙ্গের গান তো ডেফিনেটলি এক একটা এক এক রকম এক একটা এক এক ক্যাটাগরি একটু জানবো এই যে তেরোটা গানে কাজ করেছে সবচাইতে বেশি কমফোর্টেবল ফ্লেক্সিবল কোন গানটিতে ছিল এবং তোমার পছন্দের আইটেম সং কোনটা সবগুলো নিজের কাজ যে সব পছন্দের তারপরে থাকে না পছন্দের গান পছন্দের যদি বলা হয় তাহলে ফ্রেম ওয়াইজ বা যে ডিরেক্টর ছিলেন তন্ময় তানসেন রানার মুভির এই গানটা আমার কাছে খুব গানের কাজ করাটা এবং ফ্রেমিংগুলো এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে গানের তো দুইটা লাইন আমরা আসলে কবিতাই কবিতাই শুনতে পারি কথাই কথাই শুনতে পারি আমার আসলে লিরিক্সটা এক্স্যাক্টলি ওরকম এই মুহূর্তে মনে নাই হয়তো তাহলে আমি শোনাতে পারতাম বাট আমার আসলে লিরিক্সটা ওভাবে মনে নেই বাট কাজ করার স্বাচ্ছন্দ্যটা বা কমফোর্ট জোনটা যদি বলা হয় আসলে ছিল শেষ আচ্ছা আচ্ছা তোমার কিন্তু একটা ভিন্ন ধারার ফ্লেভার রয়েছে এটা তুমি নিজেও জানো সবাই জানে এবং সবাই চায় নাইলা নাইমকে আবেদনময়ী হিসেবে দেখতে এবং পছন্দ করে এটার সাথে কি তুমি একমত হ্যাঁ কিছুটা একমত কিছুটা দ্বিমত তো আছেই যেমন আমাকে কিন্তু সবসময় বলা হয় যে পথ প্রদর্শক বা সাহসী মডেল কিন্তু একটা ক্রেডিট আপনি নট নট নেসেসারিলি নট এক্স্যাক্টলি বিকজ আমি পথ প্রদর্শক না আমার আগে আগে আরো ভালো ভালো মানে বোল্ড মডেল যে দিদি টাইটেল দাও তারা কাজ করে গেছেন বা তাদেরকে দেখে আমার শৈশব কৈশোর বড় হয়েছে সো সুতরাং আমি যে প্রথম কোনো পথ মানে সাহসিকতার পথ প্রদর্শক বা বলতে পারো বোলনেসের পথ প্রদর্শক আমি কিন্তু আসলে তার না কারণ আমার আগে অনেকেই কাজ করে আমি নেগেটিভ বা পজিটিভ ডেফিনেশনে যাচ্ছি না আমি যে বলতে চাচ্ছি যে আমি প্রথম না আমি <laughs> 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 চলচ্চিত্র দেখার জন্য একটা হলে একটা ছবি দেখ ফিল্ম দেখার জন্য সে হলে গিয়ে দেখুক সে সবাই গ্লামার দেখতে চায় স্ক্রিনে সবাই গ্লামার একটু দেখতে চায় এটা খুব স্বাভাবিক তো ডিরেক্টর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যতটুকু প্রদর্শন করলে বা যতটুকু গ্লামার দেখালে একটা জিনিস দেখতে সুন্দর হবে বা দেখতে ভালো লাগবে অতটুক তো অবশ্যই গ্রহণযোগ্য আচ্ছা আচ্ছা আপু আরো কথা বলবো তোমার কাছে আবার আসছি আর একটা ছোট্ট ব্যাগ থেকে ঘুরে আসি ভিউস দেখতেই পাচ্ছেন গল্প কথায় আয়দা নাইলা নাইমের সাথে কিন্তু আজকে রাতটা একদম জমে উঠেছে কোথাও যাওয়া যাবে না আমাদের সাথেই থাকবেন ফিটছে একটু পরে সো স্টেট ভিউস ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তারা আগেই জেনে গেছেন কে আছে আমাদের মাঝে আর যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন কিংবা হচ্ছেন তাদেরকে একটু বলতে চাই আজকে বাংলা টিভি লাইভ ক্যাফেতে উপস্থিত আছেন গেস্ট হিসাবে ইয়োর ফেভারেট মাই ফেভারেট নালা নাই আবারও চলে যাচ্ছে গেস্টের কাছে আপু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক আমরা কিছু কমেন্ট পড়ব তোমাকে নিয়ে তোমার ফ্যান আছে যারা কিছু সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছে আমরা একটু পড়ব মহেশ খালি সব খবর লিখেছেন চমৎকার হচ্ছে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সাদমান মাহির আহমেদ লিখেছেন বোথ অফ ইউ আর লুকিং গার্চিয়াস ডেফিনেটলি নাইলা ইজ মোর দ্যান মি এটা আসলে নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট 
and the Sadman Mahira me dekhi chhe naila pi. May I know the address of your dental chamber? Of course, our dental chamber ekta hotche khilote, ekta hotche Rampura Bond Street. Wow, dita. I mean, ek din jabo apu must. Habibur Rahman likhe chhe. Oh my God, ita ta ama ki ne ekta prashansha kore chhe upus thapi ke upur crash kiye galam first time. Okay, Mamuna hambe likhe chhe. Okay, S Rifat Al Fuad likhe chhe. एस आतिक हसन जॉनल जॉनल आचन क्या मून आचन आपु नहीं लापु कुछ नहीं करते हैं भालू अच्छी आहम दिल्ली आम जोन दो रख दें अच्छा नहीं था सन शिशिर हाई दिया चन हेलो अच्छा काउसर हम में एवरग्रीन अने क्लब साइन ऐसा दिया चन और वाने की देख चन अने कमेंट आश्चर्य तो पड़े तो ग्रीन ग्रीन सो एवरग्रीन एकदम रैपिड फायर कोड बो फायर मंदे फायर बुच्चो एकदम ओके एक कथा आंसर देते होंगे दूसरी कथा वाला जो बना बोलते पड़ोगे डिपेंड्स अमर की जाबो रैपिड फायर आर आर यू रेडी डेफिनेटली ओके देखा जाए तुम्हें आउट ऑफ टेन कथा पाओ प्रथम क्वेश्चन तुम्हारे जो ना निजे शंपर के एक लाइने बोलते होंगे ऑनेस्ट � Maybe I'm not the richest. जे अमार अनेक टाका नहीं जे आमिश शॉप एनिमल बा जरा ओबोला नारी बा शिशु तादेस जोनो काज करते पड़ी। And पुरनोता? पुरनोता आज के अमी जे पोर्ट जे इस्ची। You are a popular, successful, definitely dentist, industry, popular person. Okay, इटे। Okay. निजे के काश शाथे compare करते पसंद करो। निजे के निजेर साथे कंपेयर करते पसंद करी निजेर नेगेटिविटी दूर करते चेष्टा करी निजे के पॉजिटिव रखते चेष्टा करी अच्छा सेल्फ जजमेंट तो हमारे खूब दौड़ कर दिन शेष है जब की कोची की कोची ना एकदम प्रियो नायक ओवरऑल देशों होते पर देशे बारे होते पर ये मूर्ते प्रियो नायक शाकिब कल वाव ओके प she is genius, I got that. Shop me to it, so that we got to tell Jack on a good the party. Take an act a dream. Take a me character to go to chai. Grammar me. Grammar me. Suit got the power of grammar me. Because show me how to join in a J. I'm a glamour party. Hot Janice. Show by Bishop. I'm a shop. I'm a glamour. 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 स्कूल लंबा शो में ग्रीष्म कालीन जेठ छुट्टी जा थकतो एक मास देर मास दो ही मास ये तो लंबा टाइम तक इन दो नानु बड़ी दादु बड़ी ते ग्रामे काटन होतो सो अमर शोषो कोशोर बाबाच्चा शो में अनेक स्टार्ट टाइम ही किंतु अमर ग्रामे कैटर्स हैं बोलिशन लैंग्वेज है किचु शून्ते चाहिए एक तो � बोरी चले, बोरी चले। कतो बच्चों को बहुत चिल्ला तो। तो खुला मिशन बो तो स्कूल गोंडी पेर हुए, पार हुए थी, कॉलेज पढ़ते शुरू करे थी। अच्छा, तो खुला तो एक्सेप्ट करे चिल्ला ना कि रिफ्यूज करे चिल्ला। तीन बच्चों ट्राई करे पड़े, शे तीन बच्चों ट्राई करे चिल्ला, तब पर एक्सेप्ट करे चिल्ला। वै अलाव में खूब राख करे शुरू होता था आश करे फिल्म नहीं चिल्ला और आप सोच करे फुल गोला रेगे दिले वालों तो जल्द एक तो गुड मेमोरीज तक तो जना अगर प्रथम जेके फुल दिए चिल्ला आमिशे टेक्सेप करे चिल्ला फिल्म अच्छा तीन बहुत शुरू घुल लाए किंतु ताकि तुम्हें मोने रखे अच्छा फुल गोलर कथा जीवन में प्रथम चुरी स्थिति का अपने चुरी करा हुआ है चिकित्सा ऑनेक 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 बेशी आमी हलों बिश्चो चोर चोर की भावे शेरा होते हैं जो आमी होते हैं शॉप चेंबर से चोर चुरी कोट्टा बिश्चो शाहित्तो के अंदर बोई जगह लामदे लाइब्रेरी तेरा खा थकतो अब उन उटा आमी जो हम स्कूले पोट्टा म प्रियो लेखों को अच्छे ना मोहम्मद जाफर एक बोल सर तो तार साइंस फिलिशन को लामा शॉप चे बेशी पसंद कर चिलो अशॉप बोई तो जे कोनो गॉल्फ पर बोई शॉप पड़ होता हमारा अब्बा जो कुन ढाका आज तें शे एक साथ है एक गधा गॉल्फ पर बोई नील के तके पौन रोबिश टैक्स तके ने नहीं जाए जाए तें तो क गॉल्फ पर बोई पढ़ा होता बेशी अंदर होते हैं जेस स्कूल लाइफ है जेटा होता जेनो तो लाइब्रेरी ओपन करा हुए चिलो उसी शो में 
ট্রাঙ্ক ভরে ভরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই আনতো তো অনেক দিন ওয়েট করছি কি ব্যাপার ওরা লাইব্রেরি ওপেন করছে না কেন কেন কার্ড দেয়া শুরু করছে না কেন বই নিব পড়ব ওয়েট করতে 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 দেখি যে লাইব্রেরি প্রসেসিং করতে ওদের আরও বেশি প্রায় ছয় মাস টাইম লেগে যাবে বাট ট্রাঙ্ক ভর্তি ভর্তি বই চলে আসছে কী করা যায় স্কুল ছুটি হলো ফাঁকে আমি আমার দুই বন্ধু ছিল আমরা আমরা দুই বান্ধবী ছিলাম আমি আর মার্জিয়া যাকে আমি এখনও খুঁজছি সামহাও তাকে আমি এখনও খুঁজে পাইনি তার নিকনেম হচ্ছে তানি জানি না এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যদি আমি তাকে খুঁজে পাই মার্জিয়া মার্জিয়া ছিল ওর নাম একটু একটু চওড়া করে খুব ফসটা টুকটুকে ফসটা ছিল তো ওর বাসা ছিল অপশন ইন বরিশাল অপশন ইনের অপোজিটে আমার বাসা ছিল পাশে যাই হোক তো ও আর আমি ও সবচেয়ে বেশি পড়তো তিন গোয়েন্দা তো ওর কাছ থেকে আমার আসলে তিন গোয়েন্দার সূত্র পারতা তারপর ও আর আমি একসাথে মিলে ওই যাইতাম গুটি গুটি পায়ে যাইতাম স্কুলের মধ্যে আমি গার্লস স্কুল আমরা গার্লস স্কুলে পড়তাম তো দরজা খুলে আস্তে আস্তে ঢুকতাম ভেতরে ঢুকে ও দরজা ভাড়া দিত আমি আচ্ছা মতো বই ঢুকাইতাম ব্যাগের মধ্যে যতখানি ক্যারি করা যায় অতগুলো বই জুড়ি করতাম মাঝে মাঝে ও ও খুব বলতো এই নিয়ে আসছিস ভালো কথা তুই আমাকে পড়তে দে আমরা শেয়ার করি পড়ি আবার ফেরত দিয়ে আসি আমি দূর পড়া ফেরত দেওয়া যাবে না এটা আমার কাছেই থাকবে তো অনেকগুলি অনেক অনেক বই আমার কাছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সামহা জুড়ি করা ছিল ওই সময় তখন পিছিয়ে ছিল খুবই গুড সাইড আমি উভচর উভচর মানুষ আমার এখনো কিছু কিছু বইয়ের নাম মনে আছে উভচর মানুষ অনুবাদ ছিল ম্যাক্সিমাম অনুবাদ ছিল তো এটা একটা চুরি করার এক্সপিরিয়েন্স মানে এই জিনিস একটা হচ্ছে যেটা আমি চুরি করতাম সবচেয়ে বেশি আর দ্বিতীয় চুরি করতাম হচ্ছে ফুলের গাছ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার আমার ছোট আমি যে এখানে থাকতাম যে যে জায়গায় থাকতাম ওই সব জায়গায় বাগান করার খুব বেশি আমার টবে টবে লাগানো বা মাটির ভেতরে গাছ লাগানো এই অভ্যাসটা খুব বেশি ছিল আমি শেয়ারগঞ্জ থাকতাম আমার বাসার সামনে গার্ডেন ছিল দেখা যেত যে অমুকে একটা গাছ নিয়ে আসছে ওই গাছটা নাকি রেয়ার আচ্ছা পরের দিন ওটা আমি চুরি করে নিয়ে এসে আমার বাগানে লাগাই ফেলছি যাই হোক তো স্কুলের আসে গাঁদা গাঁদা ফুলের চারা এই গাঁদা ফুলেরটা তখন এই কি বলে খোপা গাঁদা হয় এত বড় সাইজের গাঁদা ফুল হবে অথবা এই গাঁদা ফুলটা একটু দেখতে অন্য রকম যে কোনো চারা চুরি করে এনে আমার বাসার বাগানে তো এই সবচেয়ে বেশি চুরি আসলে আচ্ছা তোমার জীবনের প্রথম পারিশ্রমিক কত টাকা ছিল এবং সেই টাকা দিয়ে কি করেছিল প্রথম পারিশ্রমিক প্রথম পারিশ্রমিক আসলে কি ছিল এক্স্যাক্টলি মনে নেই যদি মিডিয়া কেন্দ্রিক ধরি তো অবশ্যই প্রিন্ট মিডিয়ার কোনো একটা কাজ ছিল যেটা থেকে আসলে কোনো একটা কিছু আর্ন ইনকাম তো করাই হয়েছিল এটা আসলে কি কাজে খরচ করেছিল খেয়াল নাই আর আসলে ওভাবে আচ্ছা তুমি তো এখন একসাথে ভিজুয়ালে কাজ করছো এর আগে তুমি প্রিন্ট মিডিয়াতে কাজ করেছো যদি বলি তুমি যেমন বলছিলে সময় দিতে পারছো না চলচ্চিত্রে তারপরও তোমার দর্শক যারা আছে ফ্যান যারা আছে আমরা যারা আছি সবাই চাই নায়লাকে সিনেমাতে দেখতে পূর্ণাঙ্গভাবে কি আমরা দেখতে পাবো কখনো একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাকে যারা একটা সময় ফুল ফ্লেজেড পূর্ণ ফিল্মের জন্য নায়িকা বা যে অফারগুলি আমার কাছে এসছি আসতো আমি কিন্তু বলিউড ফিল্মের অফার পেয়েছিলাম তিনটা যে ব্যানারে ইয়াশরাস ইয়াশরাস ফিল্মের একটা ব্যানার থেকে তিনটা মুভির অফার আমার কাছে এসেছিল তো ওভার দ্য মেল ওদের সাথে আমার অনেকখানি লম্বা কনভারসেশনও হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আসলে দেশে বাইরে যাব বাবা মা থাকবে না বা ফ্যামিলির একটা বিষয় অনেক কিছু চিন্তা করে কিন্তু এগিয়ে যাওয়া আসলে একটু পিচপা হয়ে গিয়েছিলাম আর এত লম্বা একটা সময় দিতে হয় যেমন ওদের ওরা ওরা যেটা করে এক মাসের একটা গ্রুমিং করাবে তারপরে প্রত্যেকটা মুভির জন্য তিন মাস তিন মাস তিন মাস নয় মাস টানা এতটা সময় বাসার বাইরে থাক মানে ফ্যামিলি ছাড়া থাকবো আবার পেটসদের বাইরে থাকবো সো একটু কিন্তু ক্যারিয়ারের জন্য কিন্তু একটু কনসেপ্ট আমি আসলে ক্যারিয়ার ফ্রিক মেয়ে না একদমই না একদমই না আমি অ্যাম্বিশন বা অ্যাম্বিশাস যদি বলা হয় আমি সেটা না আচ্ছা আমি হচ্ছি করছি তার মধ্যে সেটা আসলে করা হয়েছে নাটকের বা নাটকের বিষয়টা হচ্ছে আমি যেটা তোমাকে বললাম যে আসলে অনেক কষ্টসাধ্য একটা বিষয় কারণ আমাদের এখনও মিডিয়ার যে কোনো সেক্টরে একটু বাজেটের লিমিটেশন থাকে সো 
প্রপার মানে প্রপার কাজটা করতে গেলে যে ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে ডাইরেক্টর করতে চান আসলে সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা তাকে দেয়া হয় না সো একটা কম্প্যাক্ট জোনে খুব কম সময় অনেকখানি সিন নামাইতে হয় আচ্ছা অনেকগুলি সিন করতে হয় অনেকগুলি শুটিং স্পট ফেলতে হয় তো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এত মুভ করাটা আচ্ছা আপু তোমাকে যেহেতু পেয়ে গেছি আজকে এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছো এই মুহূর্তে স্ক্রিনের সামনে যারা তোমাকে দেখছে ফ্যান যারা আছে তাদের জন্য আমাদের জন্য একটু জানতে চাই পার্সোনাল লাইফ একটু এন্ট্রি নিতে চাচ্ছি নাইলাপু বিয়ে করছো কবে কিংবা করে ফেলেছো কিনা কিংবা এরকম ভালোবাসা কি আছে কিনা বিয়েটা হচ্ছে আরেকটা জব বলতে পারো আচ্ছা এটা এটা একটা দায়িত্ব এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি আমি জানি না আমি এখনো সেটা নেয়ার জন্য পুরোপুরি রেডি কিনা বা প্রস্তুত কিনা প্রত্যেকটা মানুষই ফিল্ম বলো বা যে কোনো সাবজেক্টই বলো ওটার জন্য রেডি হতে হয় তো বিয়ে করা মানে হচ্ছে একটা ছেলেকে সময় দেয়া তার সান্নিধ্য থাকা বা তার কি দরকার না দরকার তার টেক কেয়ার করা নিজের অনেক ভালো মন্দ তার সাথে শেয়ার করা বা তার ভালো মন্দ নিজের সাথে শেয়ার করা বা সে যেটা পছন্দ করে সেটা না করা আমি যেটা পছন্দ করি সে সেটা করবে না অনেক মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয় থাকে তো বিয়েটা এমন না যে আসলে আজকে করে ফেললাম হুট করে জিনিসটা একটা ছোট একটা সাবজেক্ট শেষ হয়ে গেল পরের দিন এটা যখন আমি করব আমাকে এটার রিদমেই থাকতে হবে এবং এই এই রেসপন্সিবিলিটির আন্ডারে থাকতে হবে আমার মনে হয় আমি এখন এটার জন্য পুরোপুরি তৈরি না কারণ আমার এখন অনেক কাজ বাকি আমাকে আমার ভালোবাসা বলো যা বলো সেটা হচ্ছে এখন আমার কাজ কেন্দ্রিক আচ্ছা দৌড়াতে হয় আর রাস্তার মধ্যে আমি এই মুহূর্তে একটা অসুস্থ কুকুর পাইছি যেটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে আমি ওইটা নিয়ে কাজ ফলাই দৌড় দিব তুমি কিন্তু একটু স্কিপ করে যাচ্ছো ব্যাপারটা তো আসলে না তখন হয়েছে না নট 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 এক্স্যাক্টলি আমি স্কিপ একদমই করছি না তো দেখা যায় যে এই বিষয়টা অনেক নাও মানতে পারে যে আমার সাথে ঘুরতে বেরাইলো চলে গেল এনিমেল একটা পা ভাঙা কুকুর নিয়ে চলে গেল সেলিব্রিটি বলে কথা সেলিব্রিটি কোথায় শপিং করছে সেটাও কিন্তু মানে জানতে চায় সেই ড্রেসটা পরেছে নাইলা আজকে যে ড্রেসটা পরে আছে অবভিয়াসলি জানতে চাইবে নাইলা ড্রেসটা কোথা থেকে কিনেছে ব্যাপার হচ্ছে এটা তো সবাই জানতে চাইবে যে নাইলার ভালোবাসার মানুষ কে আছে ব্যাপারগুলো এরকমই আর কি সবাই একটু আগ্রহ থাকে নাইলা আপু তোমার জন্য amashas.com আমাদের গিফট পার্টনার আছে ছোট একটা উপহার তোমার জন্য थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग তুমি অনেক বিজি এই ব্যস্ততার মাঝেও আজকে আমাদেরকে সময় দিয়েছো এই মুহূর্তে স্ক্রিনের সামনে তোমার ফ্যান যারা আছে দর্শক যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি ছোট করে কিছু বলো আমি যেহেতু এনিমেল নিয়ে কাজ করি মানে পশু পথ পশু বা প্রাণী নিয়ে কাজ করি বা কাজ করতে পছন্দ করি তো আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার ছোট্ট একটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এখন শীতকাল চেষ্টা করবেন যে আপনার বাসার যে অপ্রয়োজনীয় কাপড়গুলো আছে সেটা আপনি যেগুলি ব্যবহার করেন না সেটা একটা চটের বস্তা হতে পারে একটা পাপস হতে পারে একটা পুরনো ছিঁড়া বেডশিট হতে পারে আপনি আপনার পাশের বাসার সামনে যে কুকুরটা আছে ভাজ করে তাকে দিয়ে দিন সে সেটার উপরে অ্যাটলিস্ট এই শীতের ভেতরে ঘুমাতে পারবে আর যেহেতু এখন শীতকাল তারা একটু চায় যে আপনারা তাদের প্রতি একটু ফ্রেন্ডলি ব্যবহার করেন হয়তো পারছেন না তাকে খাবার দিতে অপ্রয়োজনে একটা ইট মারবেন না বা একটা লাথি মারবেন না বা তাকে আঘাত করবেন না কারণ আপনি যেরকম আপনার বাচ্চা কাচ্চা বা ফ্যামিলি বা সবার ব্যাপারে কনসার্ন তারাও কিন্তু আমাদের উপরে অব তারাও কিন্তু কিছুটা তারা তো অবশ্যই অবলাপ কথা বলতে পারে না বৌবা প্রাণী অ্যান্ড আমাদের উপরে নির্ভরশীল সো আমরা যদি তাদের উপরে আঘাত করি বা তাদেরকে কষ্ট দেই এটা আসলে খুব একটা ভালো হবে না এবং আরও একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এখন যেহেতু শীতকাল আপনার অপ্রয়োজনীয় কাপড়গুলো এটাও করবেন যে দেখবেন যে অনেক মানুষ আছে শীতার্থ মানুষ যারা আসলে শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন প্রয়োজনে তাদেরকেও কিছু কাপড় সেগুলো আপনি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন সেটা যেটা আপনার এক একেবারেই অপ্রয়োজনীয় আর অবশ্যই ধন্যবাদ বাংলা টিভিকে অ্যান্ড আসিয়া তোমাকে স্পেশালি অনেক থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক সুন্দর একটা ড্রেস পরেছে তোমাকে ইউ আর লুকিং ভেরি প্রিটি অ্যান্ড গোর্জিয়াস খুব ভালো লাগছে দেখতে তোমাকে না তোমাকে দেখে দেখে আমি পুরো প্রোগ্রামটি আসলে চালিয়ে দিয়েছি আমার এত জলি একটা মেয়ে বা জলি একটা পার্সন দেখতে খুব ভালো লাগছিল এত সুন্দর করে কথা বলো তুমি থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড বাংলা টিভি সবাই যারা আছেন যারা ক্যামেরার পেছনে আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য অ্যান্ড সুন্দর একটা সময় কাটালাম সবার সাথে ওকে আপু উইশ ইউ অল দা ভেরি বেস্ট ফর ইউর ফিউচার অনেক ভালো থাকবে
ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন গল্প কথায় আড্ডায় বাংলা টিভি লাইভ ক্যাফে আজকের আয়োজন এ পর্যন্ত আবারো দেখা হচ্ছে নতুন কোন সেলিব্রিটি তাদের কোনো জানা অজানা গল্প নিয়ে নালাপুর ভাষায় একটি কথা বলছি চলছে শীতকাল আমাদের ভাষায় কিন্তু অপরিবেল যে কাপড়গুলো আমরা পরি না সেই কাপড়গুলো আসলে আমরা ফেলে না দিয়ে আমরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাসার সামনে পেছনে অনেক মানুষজন থাকে কাপড়ের অভাবে শীতে কষ্ট পাচ্ছে সেই কাপড়গুলো আমরা তাদেরকে দিয়ে দিতে পারি যে যেখানে থাকবেন অবশ্যই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং অবশ্যই বাংলা টিভির সাথে থাকবেন আজকের মতো Bye.